హాయ్ గుడ్ ఈవినింగ్ వెల్కమ్ టు అమేజింగ్ స్టఫ్ ఆన్లైన్ స్టడీ సర్కిల్ సో మనము ఈ క్లాస్లో ఒక న్యూ సిరీస్ని ఇంట్రడక్షన్ చేసుకుంటున్నాము ఇండియన్ ఎకానమీకి సంబంధించినటువంటి మెయిన్ మెయిన్ టాప్ ఎంసిక్యూస్ ప్లస్ వాటి ఎక్స్ప్లెనేషన్ విత్ కంటెంట్తో సహా కలిపి ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటాం తద్వారా మనకి చాలామంది టెస్ట్ సిరీస్కి జాయిన్ అయిన వాళ్ళందరూ కూడా ఎకానమీ ఓరియెంటెడ్గా కొంచెం స్ట్రెంగ్తెన్ కావాలని చెప్పేసి చాలామంది అడిగారు సో దానికి సంబంధించి కొత్తగా సిరీస్ స్టార్ట్ చేసాము సో జస్ట్ మనము కొంతసేపు డిస్కస్ చేసుకుందాము వన్స్ మనకి ఇది బాగుందనిపిస్తే ఇలా కంటిన్యూ చేద్దాం లేదంటే ఫ్లో మారుద్దాము అండ్ ఇది మెయిన్లీ మనకి రాబోయేటువంటి అన్ని ఏపీపీఎస్ ఎగ్జామ్స్కి ఈవెన్ గ్రూప్ వన్ టూ అండ్ ఫోర్ ఈవో ప్రతిదానికి యూజ్ అవుతుంది సో లెట్స్ డిస్కస్ సో మనకి మొత్తం రెండు లాంగ్వేజ్లో ఉంటుంది అండ్ దీని తర్వాత మనకి ఎకానమీ అప్డేట్స్ని కాన్సెప్చువల్ క్లాసెస్లో తీసుకెళ్తాం ఇప్పుడు వచ్చేసి ఎంసీక్యూ కాబట్టి సో కంటెంట్ చూసి ఖచ్చితంగా మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సో ఫస్ట్ మనకి ఇక్కడ కనపడుతున్న దాని ప్రకారము ఎఫెక్టివ్ డిమాండ్ డిపెండ్స్ ఆన్ అంటే ప్రభావవంతమైనటువంటి డిమాండ్ అనేది దేని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది దేని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అంటే అది సరఫరా ధర మీద ఆధారపడి ఉంటుంది ప్రైజ్ ప్రైజ్ ఏదైతే ఉందో అంటే అసలు ఎఫెక్టివ్ డిమాండ్ అంటే ఏమిటి అంటే వినియోగదారుడు తను ఊహించిన ధరకి కొనుగోలు చేయగలిగే లేదా ఇష్టపడేటువంటి డిమాండ్ ధర ఉండేటువంటి దాన్ని అంటారు అనమాట అంటే నేను ఇంతైతే కొనవచ్చు ఇంతైతే మనం దాన్ని ఎలాగైనా సరే కొనవచ్చు కొంతమందికి ఎక్కువ ఇష్టం ఉన్నప్పుడు కొంత ధర పెట్టేదానికి కూడా ఇబ్బంది పడరు సో అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఎఫెక్టివ్ డిమాండ్ అనే పదం మనకు వస్తుంది కేవలం ఉత్పత్తి ధర తక్కువగా ఉన్నప్పుడేమో కొనుగోలు ఎక్కువగా ఉంటుంది ఒకవేళ రేట్లు ఎక్కువగా ఉంటే డిమాండ్ పరిమాణం అనేది ఖచ్చితంగా తగ్గుతుంది ఈ విషయం మనకు మొదటి నుంచి కూడా తెలుసు అయితే ఇక్కడ కీన్స్ కొన్ని నిబంధనలను ఉపయోగించడం జరిగింది ప్రభావవంతమైనటువంటి డిమాండ్ యొక్క నిర్ణయాన్ని వివరించేందుకు మొత్తం డిమాండ్ ఫంక్షన్ లేదా దాని ధర లేదా మొత్తం సరఫరా ఫంక్షను లేదా దాని ధరని బేస్ చేసుకొని ఎఫెక్టివ్ డిమాండ్ని అతడు నిర్వహించడం జరిగింది సో ఇది మనకి ఫస్ట్ క్వశ్చను సో ఇట్లే మనం అన్నీ డిస్కస్ చేసుకుందాము ఇక్కడ ఇక్కడ మనకి ది బేసిక్ ప్రాబ్లమ్ స్టడీడ్ ఇన్ మ్యాక్రో ఎకనామిక్స్ మ్యాక్రో ఎకనామిక్ అధ్యయనంలో ప్రాథమికంగా మనం చూసేటువంటి సమస్య ఏమిటి అంటే అది ఆదాయ ఉత్పత్తి ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ అసలు ఏమిటి మ్యాక్రో ఎకానమీ దాంట్లో ఉన్నటువంటి కాంపోనెంట్స్ ఏంటి అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం స్థూల ఆర్థిక శాస్త్రం లేదా మ్యాక్రో ఎకానమిక్స్లో మనం మెయిన్లీ జాతీయ ఆదాయ ఉత్పత్తి దాని వృద్ధి ద్రవ్యోల్బణము నిరుద్యోగం వంటి సమస్యలతో వ్యవహరించేటువంటి మొత్తం ఆర్థిక కార్యకలాపాలని డిస్కస్ చేస్తాము స్థూల ఆర్థిక శాస్త్రంలో మొత్తంగా ఈ స్థూల ఆర్థిక శాస్త్రం అనేది జాతీయ ఆదాయాన్ని మరియు వృద్ధిని పెంచడం గురించి మనకు తెలుపుతుంది మెయిన్లీ నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్ సో వెన్ వాజ్ ద మినిమం వేజెస్ యాక్ట్ ఎనాక్టెడ్ ఇన్ ఇండియా మనకి కనీస వేతనాల చట్టం ఎప్పుడు అమల్లోకి వచ్చింది అనేది మనం చాలాసార్లు చూసాము నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ అని బట్ దీని లోపల ఉన్నటువంటి కాంపోనెంట్స్ ఏంటనేది కూడా తెలిస్తే నెక్స్ట్ ఫర్దర్గా మనకి ఏదైనా చేసేదానికి ఉపయోగపడుతుంది లింక్ చేసుకోవచ్చు కాన్సెప్ట్లో ఎలి ఆప్షన్ ఎలిమినేషన్కి హెల్ప్ అవుతుంది సో ముందు చూద్దాం నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ వేతనాల చట్టం ఏం చెప్తున్నాయా అంటే అసంఘటిత రంగంలో ఉన్నటువంటి కార్మికుల ప్రయోజనాలని పరిరక్షించేందుకు వచ్చిందే మినిమం వేజెస్ యాక్ట్ అనేది ఈ యాక్ట్ కింద కనిజాస్తున్నటువంటి తమ కార్మికులందరికీ కూడా కనీస వేతనాలు చెల్లించేలాగా యాజమానులందరినీ కూడా ఈ చట్టం నిర్దేశిస్తుంది అలాగే కేంద్ర మరియు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఇక్కడ కీ పాయింట్ ఇది అంటే కేంద్ర మరియు రెండు ప్రభుత్వాలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు రెండు కూడా తమ యొక్క షెడ్యూల్ ఎంప్లాయ్మెంట్స్ కీలో దానికి సంబంధించినటువంటి సవరణలు సమీక్షలు అవన్నీ కూడా చేయాలని చెప్పి నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ యాక్ట్ చెప్తుంది సో నెక్స్ట్ ఫోర్త్ది కానీ చూస్తే ఐడెంటిఫై ద వన్ విచ్ ఈజ్ నాట్ రిలేటెడ్ టు ద అగ్రికల్చరల్ ప్రైస్ పాలసీ వ్యవసాయ ధరల విధానానికి సంబంధం లేని దానిని గుర్తించండి వ్యవసాయ ధరల విధానానికి సంబంధం లేని ఏమిటంటే లైసెన్సింగ్ అనేది దానికి సంబంధం లేదు మద్దతు ధర బఫర్ స్టాక్ దిగుమతులు ఇవన్నీ కూడా సంబంధమే బట్ నాట్ లైసెన్సింగ్ అనేది సో దాని గురించి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చే ప్రయత్నం చేద్దాం లైసెన్సింగ్ అనేది ఒక ఎక్స్టెన్షన్ టూల్ అనమాట అంటే బ్రాండ్ మార్కెటింగ్ వీటన్నిటి పరంగా తీసుకుంటే కార్పొరేషన్ నుంచి చిన్న వ్యాపారం వరకు అందరూ కూడా విస్తృతంగా ఉపయోగిస్తారు హాల్మార్క్ టైప్లో ఆట్ ఏదో ఒక విధంగా అయితే ఇక్కడ లైసెన్సింగ్ ఎప్పుడు వస్తుందంటే నిషేధ పెంచినటువంటి కార్యాచరణని అనుమతించేందుకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక్కోసారి చెరుకుకు సంబంధించినటువంటి నిషేధాలు లేదా ఆనియన్స్ పెరిగినప్పుడు నిషేధాలు అవి వస్తూ ఉంటాయి సో ఒక చోట వాటిని
ಸ್ಟೀಲ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಮನಕಿ ಗೂಡ್ಸ್ಲೋ ಚಾಲ ರಕಾಲನೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟು ಫೈನಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ರಕರಕಾಲು ಉನ್ನಾಯಿ ಸೊ ದೀಂಟ್ಲೋ ಫರ್ನಿಚರ್ ಉತ್ಪತ್ತಿಲೋ ಉಪಯೋಗಿಂಚೆ ಶೀಲ್ಡ್ ಸೀಟ್ಲ ನೆಟ್ಟಿವಿ ಈ ಒಕ ರಕಮೆನೆ ಟ್ವಂಟಿ ವಾಟಿಕಿ ಉದಾಹರನಾ ಅಂಟೆ ಅದಿ ಮನಕಿ ಒಕ ಇಂಟರ್ಮಿಡಿಯೆಟ್ ಕೊನುಗೋಲು ಚೇಸ್ತೆ ಅದಿ ಅತಾರನಿಕಿ ಮದ್ಯಂತರ ವಸ್ತು ಎಂದಗಂಟೆ ಡರೆಟ್ಟ ಕಾಯನ ಚಕ್ಕೆನ ದ್ವಾರ ಏನ ಜೇಸ್ಕೋ ಚಕ್ಕೆನ ನಮ್ಮಟ್ಲೇದು ಸಕ್ಕೆರ ದ್ವಾರ ಇಂಕೊಕ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನಿ � ಟೆಸ್ಟು ಎದೆತ್ತೆ ಪ್ರಿಲ್ಮರಿ ಪೂರ್ತೈ 50 ಡೇಸ್ ಹೈಂದು ಚಾಲಾ ಮಂದಿ ಕುಡ ಮಂದಗರ ಟೆಸ್ಟು ಸಿರಿಸ್ ಜಾಗನೆನಲು ಕುಡ ಸಿಲಬಸ್ ನಿ ಬಾಗ ಕವರ್ ಜೇಸುಕುನಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು 17 ಕೋಶ್ಯನ್ಸ್ 16 ನು ಟೆಸ್ಟಿಲ್ನಿ ಪೂರ್ತಿ ಜೇಸ್ಕುನಿಮ್ಮ್ಮ್ಮ್ಮ್ಮ್ಮ್ಮ್ಮ್ಮ್ಮ್ಮ್ಮ್ಮ್ಮ್ಮ್ಮ್
ప్రభుత్వ సెక్యూరిటీలను కొనుగోలు చేయాలన్నా అమ్మకాలు చేయాలన్నా కూడా ఓఎంఓ గురించే మాట్లాడతాం ఆర్బీఐ అనేది ఓఎంఓను ద్రవ్య విధానాన్ని అమలు చేసేందుకు ఒక సాధనంగా ఉపయోగిస్తుంది చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఇవన్నీ కూడా అక్కడక్కడ కొన్ని టాపిక్స్ తీసుకున్నాము ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తే ఫర్దర్గా వీటికి మీకు ఎలాగా రెస్పాన్స్ అవుతారని దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం నెక్స్ట్ ఈ సిరీస్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళాలా లేదనే డిస్కస్ చేద్దాము నెక్స్ట్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ద క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్ ఆన్ ది బేసిస్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్స్ అంటే కింది వాటిలో ముడి పదార్థాల ఆధారంగా పరిశ్రమల వర్గీకరణ ఏది అని అడుగుతున్నారు ఏమయ్యా అంటే అది యాగ్రో బేస్డ్ అండ్ మినరల్ బేస్డ్ వ్యవసాయ ఆధారిత ఖనిజ ఆధారిత అంటే ఓవరాల్గా ముడి సరుకుల ఆధారంగా పరిశ్రమలు వర్గీకరించారు రెండు రకాలు అందులో వ్యవసాయ ఆధారిత అంటే జనపనార పత్తి పట్టు తేయాకు ఉత్పత్తి ఇవన్నీ కూడా వస్తాయి ఖనిజ ఆధారిత అన్నప్పుడు ఈ పెట్రోల్ ఉత్పత్తులు యంత్ర అల్యూమినియం సిమెంట్ ఉక్ రసాయనాలు అన్నీ కూడా యంత్ర దాంట్లో ఖనిజ దాంట్లో వస్తాయి నెక్స్ట్ టెన్త్ క్వశ్చన్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఐటమ్స్ ఈజ్ నాట్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద కరెంట్ అకౌంట్ ఆఫ్ ఇండియాస్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ బీఓపి అండ్ బీఓటి బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ట్రేడ్ ఇవన్నీ కూడా పదాలు మీకు తెలిసి ఉంటాయి అనుకుంటున్నాను లేదంటే మనం డిస్కస్ చేద్దాము చాలా డెప్త్గానే డిస్కస్ చేసుకుందాం ఒక్కొక్క బిడ్కి టైం పట్టిన పర్లే మీరు వీడియో చూసినందుకు కనీసం ఆ రోజు కొంత నాలెడ్జ్ అటైన్ చేస్తారు సో ఆన్సర్ చూద్దాం దీనికి ఏంటి అంటే నాన్ మానిటరీ గోల్డ్ మూమెంట్స్ అనేది మనకి ఇక్కడ ఆన్సరు దీనికి సో కింద చూద్దాం అసలు ఏమిటి పరిస్థితి అనేది మనకి కింద చూద్దాము సో ఇక్కడ చూడండి బీఓపి ఖాతాలు అంటే ఒక దేశము మరియు ప్రపంచంలోని ఇతర దేశాల మధ్య జరిగేటువంటి అన్ని లావాదేవీలు ఎలాంటి లావాదేవీలు ద్రవ్య లావాదేవీల యొక్క అకౌంటింగ్ రికార్డ్ ఒక బుక్ లాంటిది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రష్యా నుంచి మనం ఏం కొన్నాము మనం ఏం అమ్మాము దానికి ఒక రికార్డు బీఓపి ఒక దేశానికి ఒక రికార్డు పాకిస్తాన్కి ఒక రికార్డు శ్రీలంకకు ఒక రికార్డు ఇలా పెట్టుకుంటూ వస్తారు ఓవరాల్గా కూడా ఈ లావాదేవీలలో దేశం యొక్క వస్తువుల ఎగుమతుల దిగుమతుల చెల్లింపులు అలాగే సర్వీసెస్ ఆర్థిక మూలధనము లేదా ఆర్థిక బదిలీలు ఇవన్నీ కూడా ఈ బీఓపిలో ఉంటాయి బీఓపి ఖాతాల యొక్క రెండు ప్రధాన విభాగాలు ఏమిటయ్యా అంటే కరెంట్ అకౌంట్ అండ్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ కరెంట్ అకౌంట్లో ఏముంటుంది దేశంలో మిగులు మనకి ఎగుమతులు ఎక్కువ దిగుమతులు తక్కువ అన్నప్పుడు మిగులు ఉంటుంది అది ఇటు ఇటు అయితే మనకి లోటు ఉంటుంది అలాగే క్యాపిటల్ అంటే మీకు తెలుసు గూడ్స్ సైప్లో వస్తుంది డ్యూరబుల్ గూడ్స్ అట్లా ఎక్కడైతే మనకి కరెంట్ అకౌంట్లో వీటితో డీల్ చేస్తాము మూలధన పరంగా డీల్ చేసినప్పుడు క్యాపిటల్ అకౌంట్ కింద వెళ్తుంది అండ్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ కింద ఏమేమి వస్తాయి ఎగ్జాంపుల్స్ కరెంట్ కింద ఏమేమి వస్తాయి అనేది కూడా చాలాసార్లు బిట్లుగా అడుగున్నారు వాటి గురించి కూడా మనము ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది తీసుకుందాము సో మీరు ఈరోజు క్లాస్ ఏ విధంగా ఉందనేది మీరు కామెంట్ రూపంలో కానీ తెలియచేసినట్లయితే ఫర్దర్గా మన యొక్క క్లాస్ని ఎక్స్టెండ్ చేద్దాం ఒక చిన్న ట్రై చేసాము ఎందుకంటే రాబోయేటువంటి గ్రూప్ టూ విద్యార్థులు రేపు ఎగ్జామ్ రాయబోయేటువంటి గ్రూప్ ఫోర్ అండ్ ఇవో విద్యార్థులు అందరికీ కూడా ఎకానమీ పరమైనటువంటి గ్రోత్ అనేది ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి దాన్ని బేస్ చేసుకున్నాము ఈవెన్ గ్రూప్ వన్ వాళ్ళకు కూడా ఎంచక్క ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా మీరు క్లాస్ చూడండి ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది మీకు ఏ రకంగా ఉంది అనేది కూడా మీరు కామెంట్ రూపంలో విలువైనటువంటి మీ కామెంట్స్ రూపంలో తెలియజేయండి ఫర్దర్ మాకు చాలా యూజ్ అవుతుంది ఖచ్చితంగా సెవెన్ నైంటీ నైన్ రూపీస్కి వచ్చినటువంటి టెస్ట్ సిరీస్ని యూజ్ చేసుకోండి చాలా నీట్గా మీకు కాన్సెప్చువల్ క్వశ్చన్స్ అసెషన్స్ అండ్ రీజన్స్ అండ్ మ్యాచ్ ది ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్ అండ్ గ్రూప్ వన్ స్థాయిలో కొన్ని క్వశ్చన్స్ని ఎక్కడెక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది ఎందుకంటే పేపర్ ఎలా వచ్చినా మన వాళ్ళు సిద్ధంగా ఉండాలనేది థ్యాంక్